Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Alexandra Bittner. Ich bin Mentorin, Bewusstseinscoach und auch Mitgründerin des Unternehmens Turn Your Brain gemeinsam mit meinem Mann Boris. Und ich möchte dir heute in diesem Video möchte ich etwas mitteilen, sozusagen mit dir teilen, ein Experiment, eine Übung, die ich im Moment mache. Und diese Übung ist so genial, dass ich sie wirklich sehr, sehr gerne mit dir teile. Es wird definitiv dein Bewusstsein erhöhen. Du kommst viel mehr in die Selbstermächtigung. Du wirst kreativer, du hast andere Ideen, du findest Lösungen für Probleme und die Übung ist wirklich magisch. Ich habe sie von Neil Donald Walsh und zwar ähm, ist die Übung so, du fokussierst dich jeden Tag auf einen Aspekt, auf einen göttlichen Aspekt, auf einen Aspekt deiner Seele den deine Seele selbst verwirklichen möchte. Ein Beispiel hierfür, ich gebe dir mal ein Beispiel, was ich jetzt die letzten Tage gemacht habe. Also ich habe angefangen mit der Kreativität. Ich bin morgens aufgestanden, habe mich entschieden, okay, heute ist Kreativität mein Fokus. Ich fokussiere mich auf Kreativität. Und diese Entscheidung, die hat so viel bewirkt, es ist wirklich unglaublich und magisch. Ich bin dann aufgestanden und bin ins Bad, wollte mich anziehen, wollte es anziehen, was ich den Tag vorher schon anhatte und habe dann gemerkt, ich kann das jetzt nicht anziehen, das passt irgendwie nicht zu der Kreativität. Dann bin ich wieder zurück ins Schlafzimmer und habe mal in den Schrank rein geguckt, was alles so da ist und dann ist mir mein, mein Pullover von meiner Trommelgruppe ist mir dann in, 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 ja, in den Blick gekommen oder ins, ins Auge gekommen und habe mir gedacht, oh ja, dann ziehe ich doch heute mal den, den Pullover von meiner Trommelgruppe an. Momentan können wir ja nicht zusammen trainieren, aber ich konnte durch diesen Pullover einfach die Energie von der Gruppe einfach mal wieder mehr spüren und bin so in, in diese Kreativität von den Trommeln reingekommen und es ist wirklich unglaublich, was passiert ist. An diesem Tag habe dann meine Trommelgruppe ein Video vom Trommeln geteilt und ich bin auf die Idee gekommen, ich könnte ja auch mal wieder trommeln und habe mir dann meine handgemachte Trommel geschnappt und habe einfach Trommelmusik laufen lassen und habe losgetrommelt und habe getanzt und war einfach nur glücklich in dem Moment und es war wirklich magisch, was passiert ist, was an diesem Tag, ich ähm, habe mich dann nochmal umgezogen, habe mir was anderes angezogen und bin äh, im Wald spazieren gegangen und habe auch diese, diese Schöpferkraft gespürt in mir durch diese Kreativität oder auch diese Entscheidung, mich diesem Aspekt hier zu widmen. Und ich habe den Wald ganz anders gesehen. Ich habe mich verbunden gefühlt mit, den, mit der Schöpferkraft und habe jeden Baum einfach so angesehen, ja, wie, wie, wie Gott den erschaffen hat. Und es war wirklich unglaublich. Es war so ein wundervoller Tag. Und ich bin mega dankbar für dieses Experiment. Ich habe am nächsten Tag, ich erzähle dir jetzt mal, was ich die, diese Tage alles für Aspekte ähm, mir angeschaut habe. Am, am nächsten Tag habe ich mich dafür entschieden, also ich bin morgens aufgewacht, habe mir überlegt, okay, was nehme ich heute, welchen Aspekt möchte ich heute mal näher betrachten und dann kam die Idee. Und ja, setz dich da nicht unter Druck, lass es einfach mal so fließen und schau, was, was kommt. Bei mir war es dann am zweiten Tag äh, die Großzügigkeit und ich habe dann einfach Dinge geteilt, die ich mir selber erarbeitet habe. Ich habe einfach nach einem Impuls raus das jemandem geschickt, einfach um, um das zu teilen und demjenigen vielleicht irgendwie ja, zu inspirieren oder irgendwie den 
seinem Prozess weiterzuhelfen. Und ich habe das ohne Hintergedanken gemacht, ähm, ja, dass ich irgendwie da Dankbarkeit erwarte oder irgendetwas oder Wertschätzung. Ich habe es einfach nur aus der Großzügigkeit heraus getan. Und ich habe dann so schöne Rückmeldungen bekommen und es hat mich so gefreut. Und ich habe das Gefühl gehabt, wenn ich mich auf diese Großzügigkeit äh, fokussiere, wird es einfach dann immer mehr. Und so kommst du in deine Schöpferkraft und kannst deine Potenziale, das sind ja auch ähm, Potenziale in dir, diese Aspekte, also ich, ich sehe das so, und die kannst du damit einfach stärken und, und aktivieren und immer größer machen. Und am, am nächsten Tag war das Thema Erfolg dran, also erfolgreich sein. Und ich habe dann auch äh, festgestellt, wie der Erfolg auch im Kleinen ist. Also einfach mal zu sagen, okay, ich bin heute aufgestanden, ähm, ich habe mich hingesetzt, habe meditiert, ich, ich gehe einfach einen Schritt weiter in meinen Prozess. Das ist auch schon Erfolg. Es ist Erfolg, wenn du ähm, ja, ein tolles Essen kreierst, wenn du dich entscheidest, in die Natur zu gehen, weil dich das wieder stärkt. Und ich habe dann ganz neue Ideen bekommen und ähm, habe eine Telegram-Gruppe gegründet, also einen Kanal gegründet, in dem ich auch Inspirationen geben möchte auf diesen Prozess. Und ich stelle den, also stell den Link unten in das Video rein, wenn du Interesse hast, kannst du gerne in den Kanal kommen. Der entsteht jetzt erst und gibt eine tägliche Inspiration. Und ja, ich bin einfach diesen Impulsen gefolgt und dadurch hat sich dieses Gefühl des Erfolgs einfach immer mehr gesteigert. Und ich habe sogar dann beim Spazierengehen irgendwie hatte ich den Impuls, ich mache jetzt mal einen Wurzelbaum im, einfach im Wald, im Schnee. Und das Leben fühlt sich dann einfach so viel leichter an. Also es wird mehr ein, ein Spiel, wenn du dich mal auf dieses Experiment einlässt. Und ja, heute habe ich mich für das Thema Dankbarkeit entschieden und ich habe dann auch einen ähm, Moment gehabt, wo ich gemerkt habe, ja, wie ich irgendwie so ein bisschen Neid verspürt habe. Ähm, gegenüber jemand anders, der, sage ich jetzt mal, erfolgreicher ist als ich und habe mich dann aber einfach mal darauf eingelassen, auf dieses Gefühl und habe gesagt, okay, ich nehme das jetzt an, ich entscheide mich dafür, ich bin Mensch, ich habe auch diese Gefühle, ich lasse mich darauf ein, auf diesen Prozess, ich bin dankbar dafür und habe dann einfach auch die Entscheidung getroffen, okay, ich kann darüber hinwegkommen, ich entscheide, ich kann. Ich kann darüber hinwegkommen, über dieses Gefühl. Und allein diese Entscheidung hat dann einfach wieder was in Gang gesetzt. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, okay, ich mache jetzt da ein Video drüber, über diesen Prozess, weil ich finde den so mega wertvoll und spannend. Und ich möchte gern dich da mitnehmen auf dieser Reise. Und probier das einfach aus. Wirklich entscheide dich dafür. Es ist wenig Aufwand. Aber dein, dein Denken, dein Fokus... Wenn du dich dafür entscheidest, der geht immer wieder dann zu diesem Thema. Und ich empfehle dir wirklich bei einem Thema mal zu bleiben für jeden Tag, weil es einfach den, den Fokus auch schärft und dein, dein Bewusstsein schärft. Und ja, ich würde mich unglaublich freuen, wenn du mir in die Kommentare reinschreibst, welche Aspekte dir da, dazu einfallen. Weil, ja, wenn wir gemeinsam diesen Weg gehen, dann können wir gemeinsam wachsen. Und ich habe vielleicht, äh, mir fallen bestimmte Aspekte gar nicht ein und du hast vielleicht diesen Aspekt, den ich vielleicht jetzt gerade brauche. Und dann können wir einfach gemeinsam wachsen und ja, diesen Weg des Bewusstwerdens immer mehr zusammengehen. Das liegt mir sehr am Herzen. Einfach sich gegenseitig zu unterstützen auf diesem Weg. Ich danke dir sehr für deine Aufmerksamkeit, für deine Zeit, für dieses Video und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir deine Erfahrungen in den Kommentaren mitteilst. 
wenn du mir ein Like da lässt, wenn dir das Video gefallen hat, wenn dich das inspiriert hat, wenn du sagst, ja, ich entscheide mich dafür, ich mache jetzt die Übung einfach mal mit und schau, was passiert. Und ich verspreche dir, wenn du dich entscheidest, wenn du, wenn du das tust, es ist so viel positiver dein Leben und du wirst einfach selbst ermächtigt und das ist das, worum es jetzt geht in dieser Zeit. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude, Spaß und Erfolg mit dieser Übung und ich freue mich über deinen Kommentar. Und wenn du mehr über unsere Arbeit wissen möchtest, sieh dir gerne mal unsere Webseite an www.trainyourbrain.shop. Hier kannst du dir sehr gerne ein kostenfreies Gespräch buchen, in dem wir dir erklären, was genau ist Train Your Brain und wie kannst du dich auf deinem Prozess unterstützen. Und ja, ich wünsche dir noch einen wundervollen, fantastischen, grandiosen Tag und ich freue mich, dich beim nächsten Mal wiederzusehen. Alles, alles Liebe. Ciao, ciao, deine Alexandra. Du bist die Veränderung. <lacht>